오늘 동화책 이야기를 들려드리겠습니다. 이 이야기는 이미찬 피아니스트가 생각나게 하기 때문입니다. 허터씨와 고양이 탭이라는 어린이 동화 시리즈가 있습니다. 이 이야기는 시적 탐축성과 인생에 대한 깊은 의미가 담겨 있어서 어른을 위한 동화 같다는 생각이 듭니다. 허터씨는 탭이라는 이름의 고양이와 단둘이 살고 있는 노인입니다. 이 이야기 시리즈 중에 퍼터씨와 태비가 감기 걸리다 편이 있습니다. 퍼터씨가 눈 내리는 어느 날 모자를 쓰지 않고 외출했습니다. 눈을 좋아하는 퍼터씨이지만 머리카락이 얼마 남지 않은 퍼터씨는 눈을 막고 외출한 결과 재채기, 기침, 콧물로 고생하게 됩니다. 퍼터씨가 어린 소년이었을 때는 감기 걸리는 것을 좋아했습니다. 그는 감기 걸리면 버릇이 없어졌습니다. 엄마가 가져다 주는 따뜻한 스포와 민트차, 모험책을 온종일 즐겼습니다. 그러나 노인이 된 지금 감기 걸리자 그는 우울해집니다. 외롭고 아프고 이젠 감기 걸려도 버릇없게 굴 대상이 없습니다. 그러던 중 퍼터시의 이웃 할머니 티베리 여사에게서 전화가 옵니다. 티베리 여사는 퍼터씨가 감기 걸렸다는 사실을 알게 되자 퍼터씨에게 치킨 스프와 허니스틱이 있는 페퍼민트 차를 보냅니다. 퍼터씨의 감기 증세가 훨씬 나아집니다. 그리고 티베리 여사가 보내준 모험책을 온종일 읽으며 행복해합니다. 어린 시절로 돌아간 것처럼. 이 이야기를 읽으며 이면찬 피아니스트가 생각났습니다. 이면찬 피아니스트의 연주를 퍼터씨가 듣는다면 그의 아픈 마음과 몸이 햇살처럼 치유될 것입니다. 이면찬 피아니스트도 티베리 여사처럼 좋은 이웃이 되어주고 있습니다. 이면찬 피아니스트는 동화 속 퍼터 할아버지처럼 소외된 사람들을 찾아가는 음악인으로 살고 싶다는 말을 했습니다. 이면찬 피아니스트는 이미 기부 연주를 하고 있습니다. 신에게 받은 재능을 소외된 분들과 나누고 싶다는 그의 꿈을 이루어가고 있습니다. 지난달에는 한재민 첼리스트와 함께 건대병원에서 자선 연주를 했습니다. 그리고 이번 달에는 명동성당에서 기부 공연도 했습니다. 그의 음악을 들으신 분들에게 이미 많은 심적 위로와 치유를 가져왔을 것입니다. 여성조선 기사에 나온 이민찬 피아니스트의 말을 인용해 보겠습니다. 음악가로서 대단한 업적이라고 하긴 좀 그렇지만 근본이 되는 일을 하는 게 뭐가 있을까 오랫동안 고민해 봤는데 저는 악기를 연주할 수 있는 기회가 주어졌다면 어떤 음악을 못 듣는 사람들을 위해 제 연주를 위해 그들을 부르는 것이 아니라 제가 그분들에게 가야 된다고 생각해요. 예를 들어 제가 직접 보육원에 간다거나 몸이 불편하신 분들이 있는 곳을 찾아간다거나 사회에서 절대 음악회를 볼수 없는 그런 분들을 위해 직접 가서 아무런 조건 없이 연주하는 것 그게 제가 말하는 대단한 업적이에요. 그리고 그것이 음악가가 해야 하는 일이라고 생각해요. 제가 생각하는 대단한 업적을 행동으로 보이려고 노력하는 중입니다. 음악으로 나누는 것은 또 다른 우주를 열어드리는 과정이기 때문에 굉장한 의미가 있어요. 음악회에 못 오시는 분들 혹은 살아있는 시간이 얼마 남지 않은 분들에게 꼭 가야 하는 이유가 바로 이런 거예요. 저처럼 부족한 그리고 미숙한 사람이 가서 연주를 하면서 뭔가를 줄수 있다는 것은 돈 이상의 가치를 매길 수 있다고 생각합니다. 이미 전세계 수많은 분들이 이민찬 피아니스트를 통해 어떤 통찰과 영감을 얻었을 것입니다. 손민수 교수는 윤찬이에게 많은 사람이 관심을 보여주는 것은 음악을 하는 연주자의 순수함이 통했기 때문이라고 했습니다. 청중들은 그의 연주를 마음으로 듣습니다. 피아노에 대한 순수한 열정을 가지고 그 절대성에 도달하기 위해 무척 많은 노력을 하는 연주자입니다. 완벽한 연주를 위해 리허설 당일까지 새벽에 잠도 안 자고 연습하던 
그의 모습이 놀라울 따름입니다. 그의 순수한 열정과 아름다운 음악은 청중을 감동하게 만들었습니다. 또한 삶의 각 영역에 있는 많은 사람들에게 영감을 주었습니다. 그는 오랫동안 피아노를 놓았던 사람들도 피아노를 다시 치고 싶게 했습니다. 이윤찬 피아니스트의 연주는 다양한 퍼포먼스를 보여주지만 본인이 의도하지 않은 것이며 가식이 전혀 없습니다. 오히려 그 퍼포먼스가 연주를 더욱 빛나게 해줍니다. 거기에도 이윤찬 피아니스트의 진정성이 들어 있으니까요. 이윤찬 피아니스트는 소유에 집착하지 않고 유행에 따라가지 않고 자신의 음악을 찾아가고 있습니다. 그의 모습은 이미 구도자의 길을 걷고 있는 모습입니다. 그리고 그 음악을 자신을 드러내는 것이 아닌 아프고 외로운 사람들을 위해 들려드리겠다는 것이 이윤찬 피아니스트의 꿈입니다. 그는 연합뉴스 TV에서도 이렇게 언급했습니다. 보육원이나 호스피스 병동에 직접 찾아가 연주를 통해 또 다른 우주를 열어주고 싶습니다. 연주를 하면서 뭔가를 줄수 있다는 것은 돈 이상의 가치를 매길 수 있다고 생각합니다. 또한 뉴스 TV 조선에서도 그는 이렇게 말했습니다. 콩쿠르 나가서 운 좋게 1등하고 이런 게 아니라 그런 분들을 위해서 연주할 수 있는 사람이 대단하다고 생각합니다. 그의 앞으로의 행보가 어떠할지 예측할 수 있는 말들이며 그의 음악이 기대가 됩니다. 잔치를 베풀려면 나에게 돌려줄 수 있는 대상이 아니라 돌려줄 수 없는 사람들에게 하라는 성경 구절이 생각납니다. 즉, 그런 사람들은 갚고 싶어도 갚을 수 없는 처지에 있는 사람들입니다. 사회에서 소외된 사람들일 것입니다. 이윤찬 피아니스트가 그분들을 위해 음악을 연주하는 모습을 보니 그 앞길을 축복하고 싶습니다. 이윤찬 연주자의 순수함 그리고 그의 음악의 아름다움이 사람들의 마음에 빛과 위로를 줄 것입니다. 이윤찬 피아니스트가 퍼터 씨와 같은 나이가 들 무렵 여전히 소외된 사람들을 찾아가는 연주를 할수 있을 만큼 건강하면 좋겠습니다.